அனுஜாய நமக அகிலாண்ட கோடி பிரம்மாண்ட நாயகன் சர்வலோக ரக்ஷகன் சர்வலோக சரண்யன் சாட்சாத் ஸ்ரீகப்பதியான பகவான் கலியுகத்தில் சகல கோடி ஜீவராசிகளும் நல்ல கதி அடையணுன்றதுக்காகவே அழக ஆழ்வார்கள் ஆச்சாரிய புருஷர்கள் இவர்கள் அத்தனை பேரையும் திரும்ப திரும்ப பூமியில் அனுப்பிண்டே இருக்கான் அதனால் கலியுகம் ரொம்ப விசேஷம் இந்த கலியுகத்தில் தான் நிறைய மகாத்மாக்கள் அவ்வளவு அழகாக நம்ம கூடவே வாழ்ந்து நமக்கு பகவத் விஷயங்களை சொல்லி தரார்கள் அதுலேயும் பகவான் கலியுக வரதனாக திருமலையில் இருந்துண்டு பாமர ஜனங்கள்லேருந்து அத்தனை பேருக்கும் அவ்வளவு அழகாக அனுகிரகம் பண்ணி கொண்டே இருக்கான் அந்த பகவானுக்கு ரொம்ப பிடிச்சவர் யதிராஜர் சுவாமி ராமானுஜர் ரொம்ப விசேஷமானவர் சுவாமி ராமானுஜர் சென்றால் குடையாம் இருந்தால் சிங்காசனமாம் நின்றால் மரவடியாம் நீள்கடலுள் என்றும் புனையாம் மணிவிளக்காம் பூம்பட்டாம் புல்கும் அணையாம் திருமார்க்கு அறவு அப்படின்னு ஆழ்வார்கள்லாம் சொல்லும்படியா ஆச்சரியமாக பகவானுக்கு சகல விதமான கைங்கரியங்களையும் பண்ணிட்டுருக்க பகவான் இப்படி போகிறார் அப்படின்னா அவருக்கு கொடையாக இருக்க பகவான் உக்காரணம் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டாச்சுன்னா அழகாக பகவானுக்கு சிம்ஹாசனமாக மாறிடுறார் சென்றால் குடையாம் இருந்தால் சிங்காசனமாம் நின்றால் மரவடியாம் பெருமாள் இப்படி நடக்கிறார் அப்படின்னா அவருக்கு பாதுகையாக மாறிடுறார் ஆதிசேஷம் அப்போ இனிமேல் செருப்பு போடும் பொழுது சேரில் உட்காடும் பொழுதெல்லாம் ஆதிசேஷனையும் பகவானையும் நினச்சிக்கோங்க சென்றால் குடையாம் இருந்தால் சிங்காசனமாம் நின்றால் மரவடியாம் நீழ்கடலுள் என்றும் புனையாம் மணி விளக்காம் பூம்பட்டாம் புல்கும் அணையாம் திருமார்க்கு அறவு அதே பெருமாள் படுத்துக்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டுட்டார்னா ஜோரா மெத்தையா மாறிடுறாராம் அழகா ஆதிசேஷன் அந்த ஆதிசேஷன் தான் கலியுகத்தில் ஸ்வயம் சுவாமி ராமானுஜராக வந்த அனந்த பிரதமம் ரூபம் லக்ஷ்மணஸ்து ததப்பரம் பலபத்ரஸ்திருத்தீயஸ்து கலவ் கஷ்ட் பவிஷ்யதி அப்படின்னு அழகா பெரியவா சொல்றா அனந்தன் பிரதம ரூபம் அவரே பலராமனாக ஆச்சரியமாக மூணாவதா வரார் அவரே தான் இடைப்பட்ட காலத்தில் லக்ஷ்மணனாக ராமனுடைய தம்பியாக வந்தார் முதல்ல அனந்தன் ரெண்டாவதாக லக்ஷ்மணன் மூணாவதாக பலராமன் நாலாவதாக கலியுகத்தில் அழகாக பவிஷ்யதாச்சாரியனாக ராமானுஜராக அவதாரம் பண்ணார் அந்த சுவாமி ராமானுஜருடைய சஹசிராப்தி ஆயிரமாவது வருஷம் நாம் எல்லாம் இப்போ கொண்டாடின்றிருக்கோம் ஆயிரத்தி பதினேழாம் வருஷத்தில் தான் ஸ்ரீ பெரும்புதூரில் அழகா நம்முடைய சுவாமி ராமானுஜர் அவதாரம் பண்ணார் காரே கருணை இராமானுசா அப்படின்னு சொல்லும்படியா கருணையே உருவமாக வந்தவர் தான் நம் சுவாமி ராமானுஜர் சுவாமி ராமானுஜர் வைபவத்தை கேட்டோம் அப்படின்னாலே மனசுக்குள்ள ஒரு பெரிய சந்தோஷம் வந்துடும் அந்த சுவாமி ராமானுஜருடைய வாழ்க்கை சரித்திரத்தில் நிறைய சம்பவங்கள் உண்டு ஒவ்வொன்றுமே நம்ம மனசில் நாம் வாழ வேண்டிய முறையை சொல்லி கொடுத்துடுறது நமக்கெல்லாம் உடலுக்கு தேவையான சுகங்களை எப்படி அனுபவிக்கணும்னு யாராவது சொல்லி தரணுமா நிச்சயமாக கிடையாது ஆனால் மனசை எப்படி வச்சுக்கணும்னு யாராவது சொல்லி தரணும் இல்லையா மனசை எப்படி வச்சுக்கணும் அப்படின்னா ராமானுஜருடைய திவ்யமான சரித்திரத்தை கேட்டோம் வச்சுக்கோங்களேன் நன்னா அழகாக மனசு மாறிடும் மனசு மாறுறதுக்கு சுலபமான வழி ராமானுஜருடையது தான் அதனால தான் உய்ய ஒரே வழி உடையவர் திருவடின்னு பெரியவா எல்லாரும் சொல்றார் அந்த ராமானுஜருடைய வாழ்க்கையில நடந்த முக்கியமான ஒரு சம்பவம் திருக்கோளூர்ல நடந்தது அதுதான் திருக்கோளூர் பெண் பிள்ளை ரகசியம் அப்படின்னு சொல்லுவார்கள் ஒரு சந்தர்ப்பத்துல சுவாமி ராமானுஜம் அவர் அழகாக வயதான காலத்தில் ஒரு தடவை திவ்ய தேச யாத்திரையெல்லாம் போகிறார் அப்போ பாண்டிய நாட்டு திவ்ய தேசங்களில் தாமிரபரணி நதிக்கரையில் இருக்கக்கூடிய நவ திருப்பதி அந்த திவ்ய தேசங்களை சேவிக்க வரார் நவ திருப்பதியில் தான் அழகாக ஆழ்வார்த்து நகரி அவ்வளோ அழகாக அந்த ஆழ்வார்த்து நகரி இருக்குது அந்த ஆழ்வார்த்து நகரி தான் சுவாமி நம்மாழ்வாருடைய அவதார ஸ்தலம் சுவாமி ராமானுஜர் அழகாக ஆழ்வார்த்து நகரியில் சுவாமி நம்மாழ்வார சேவிச்சுட்டு 
ஆனந்தமா திருக்கோளூர் போறார் திருக்கோளூர் சுவாமி நம்மாழ்வாருடைய சிஷ்யனான ஸ்ரீ மதுர கவி ஆழ்வார் அவதாரம் பண்ண ஸ்தலம் அவ்வளோ வசதியான ஒரு ஸ்தலம் அந்த திருக்கோளூரில் பகவான் வைத்த மாநிதி பெருமாளாக சயன கோலத்தில் ஜம்முன்னு காட்சி கொடுக்குறார் அந்த திருக்கோளூர் திவ்ய தேசம் ரொம்ப விசேஷம் எப்பேற்பட்ட விசேஷம்னா தரித்திரனாக இருக்கிறவர்கள் எல்லாம் அந்த பெருமாள் இடத்துல முன்னாடி போய் கைகூப்பி நின்று பிரபு காப்பாத்து பா அப்படின்னு பிரார்த்திச்சுன்னு தான் வச்சுக்கோங்களேன் தரித்திரத்தை எல்லாம் மாற்றக்கூடிய ஒரு பெருமாள் அவர் அதனால தான் அவருக்கு வைத்த மாநிதி பெருமாள்னே திருநாமம் சுவாமி ராமானுஜர் அந்த திவ்ய தேசத்துக்குள்ளே வர்றார் அந்த திவ்ய தேசத்துக்கு ராமானுஜர் உள்ள நுழையிறார் அப்போ மூட்டை முடிச்சோட ஒரு ஏழப்பெண் அந்த ஊரை விட்டு அப்படி கிளம்புறா இப்படி ராமானுஜர் பார்க்குறா அப்போ தான் முதல் தடவையாக அவளை அவர் பார்க்குறார் அவளும் அப்போ தான் முதல் தடவையாக சுவாமி ராமானுஜரை பார்க்குறா ஆனால் அவளுக்கு அவர் யாருன்னு தெரியாது அப்படி தான் பல பெரியவா சொல்கிறா அப்போ சரி ஒரு சன்னியாசி வராரே நம்ம ஊருக்குள்ளே அழகான்னு சொல்லி சேவிக்கிறா அவளுடைய பாக்யம் ஆச்சாரிய அனுகிரகம் அவளுக்கு கிடச்சொடுத்து ராமானுஜர் இப்படி பார்த்தார் அந்த பெண் பிள்ளையை தண்டம் சமர்ப்பிச்சுட்டு கைகூப்பி அப்படி ராமானுஜர் முன்னாடி நிற்கிறா ராமானுஜரும் கருணாமூர்த்தி காரே கருணை இ ராமானுசா இக்கடலிடத்தில் ஆரே அறிபவர் நின் அருளின் தன்மை அல்லலுக்கு நேரே உறைவிடம் நான் வந்து நீ என்னை உய்த்த பின் உன் சீரே உயிர்க்கு உயிராக அடியேற்கு என்று தித்திக்குமே அப்படின்றார் திருவரங்கத்து அமுதனார் கருணை தேடிண்டு வந்து கருண பண்ணக்கூடிய ஒரு ஆச்சாரியன் அப்படின்னா நம்முடைய சுவாமி ராமானுஜர் அவர் அப்படி பார்க்கிறார் அப்படி பெண்ணே ஒருவர் கூரையை எழுவர் உடுத்து காய் கனி கிழங்கு தின்றாவது தின்னம் என் இளமான் புகுமூர் இருக்கக்கூடிய இந்த திருக்கோளூரில் இருக்க வேண்டாமா ஆழ்வாருக்கும் எல்லோருக்கும் புகுமூர் உனக்கு புறப்படும் ஊராயிற்றோ அப்படின்றார் அதாவது எவ்வளோ வேணா கஷ்டப்படலாம் உடுத்திக்கிறதுக்கு நல்ல துணி இல்லை வீட்டில் இருக்கிற எல்லாருக்கும் சேர்த்து ஒரு துணி தான் இருக்குது அதையே மாற்றி மாற்றி உடுத்திக்கணும் அவ்வளவு கஷ்டப்பட்டாலும் சாப்பிட்றதுக்கு ஒன்றுமே கிடைக்கலன்னா கூட மரத்தில் கிடைக்கக்கூடிய காய் கனி பூமியில் விளையக்கூடிய கிழங்கு இதெல்லாம் சாப்பிட்டுண்டாவது இந்த ஊரில் இருக்க வேண்டாமா எப்பேற்பட்ட திவ்ய தேசம் இது அவ்வளோ வசதியான திவ்ய தேசம் ஏன்னா குபேரன் ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் கைலாயம் போய் சிவபெருமானை சேவிக்க போகிறான் அப்போ பார்வதி அழகை பார்த்து மயங்கி போயிட்டான் பார்வதி தேவி பார்த்தா என்னடா பண திமுறா பணம் இருந்தா யார வேணா எப்படி வேணா பாப்பியோ காமம் கூடுமோ ஒரு கண்ணு உனக்கு போகட்டும் இந்த தனத்தினால தானே உனக்கு புத்தி பேரழிச்சு போகிறது உன் தனம் எல்லாம் உன்னை விட்டு போகட்டும்னு சாபம் கொடுத்துட்டார் உடனேயே குபேரன் தன் தவற்ற உணர்ந்து அழகா கைகூப்பி நம்ம மன்னிச்சுடுங்கோ தெரியாம பண்ணிட்டேன் எனக்கு ஒரு அனுகிரகம் பண்ணுங்கோன்னு அப்போ பார்வதி சொன்ன உடம்பு விகாரமானது விகாரமானது தான் நவநிதியங்கள் எல்லாம் உன்னை விட்டு போயாச்சு அது எல்லாம் தாமிரபரணி நதிக்கரையில் பெருமாள் இடத்துல இருக்கு அவர் இடத்துல போய் கேட்டுக்கோன்னு அனுப்பிட்டான் உடனே அவன் தேடிண்டு வந்தான் தாமிரபரணி நதிக்கரைக்கு வந்தான் மரங்கள்லாம் இதோ இருக்கார் இதோ இருக்காருன்னு கோள் சொல்லித்து அதனாலேயே திருக்கோளூர் அந்த திவ்ய தேசத்துக்கு பெயர்மா இந்த திவ்ய தேசத்தில் பெருமாள் அவ்வளோ அழகாக நவநிதியங்களை வச்சுன்னு படுத்துருக்கார் குபேரன் வந்து பகவான் இடத்துல பிரார்த்தனை பண்ண அழகாக தாமிரபரணி நதியில் நித்தியம் தீர்த்தமாடி பகவான் இடத்துல ஒவ்வொரு நாளாக பிரார்த்தனை பண்ண பகவான் அழகாக ஒரு நாள் செரிப்பாக நவநிதியங்கள் தரேன்னு சொல்லி அழகாக மரக்கால் நாள் நவநிதியங்களை அளந்து அது அழகாக ரொம்பி வழிஞ்சது உடனே குபேரன் பார்த்தான் பரவாயில்லையே சுவாமி நிறைய கொடுக்கறாரே நினச்சான் உடனே பெருமாள் சிரிச்சுட்டே சொன்னார் இந்த மரக்கால் அளக்கும் பொழுது கீழே விழுந்தது பார் இதை எடுத்துட்டு போடான்னுட்டாரா அதை எடுத்துட்டு அவன் கிளம்பினான் அந்த தனத்தை வச்சுட்டே அவன் திருப்பதி பெருமாளுடைய கல்யாணத்துக்கும் கடன் கொடுத்தான்னா அப்போ வைத்தமானதி பெருமாள் இடத்துல எவ்வளவு தனம் இருக்கும்னு பார்த்துக்கோங்க இப்பேற்பட்ட வைத்த மா நிதி நமக்கு ஒரு குறையும் இல்லை நமக்குன்னு ஒரு நிதி எப்பயும் இருக்குது எங்கே தெரியுமா திருக்கோளூரில் இருக்கிற வைத்த மா நிதி என்கிட்ட பணம் இல்லை என்கிட்ட தனம் இல்லை என்கிட்ட செல்வம் இல்லைன்னு சொல்லாதீங்க தைரியமாக சொல்லுங்க எனக்கு வைத்த மா நிதி இருக்குது யாருன்னா வைத்த மா நிதி பெருமாள் இருக்கா அப்படின்னு தைரியமாக சந்தோஷமாக ஜம்முன்னு சொல்லுங்க ராமானுஜர் சொல்லிட்டு அம்மா அப்பேற்பட்ட ஊரம்மா அது ஸ்வயம் மதுரகவி ஆழ்வாருடைய அவதார ஸ்தலம் 
ஆழ்வார்கள் ஆச்சாரியனே கதின்னு கடந்த வர்மா மதுர கவி ஆழ்வார் அவருடைய குருவான நம்மாழ்வாரோ உண்ணும் சோறு பருகுநீர் தின்னும் வெற்றிலையும் எல்லாம் கண்ணன் என்றென்றே கண்கள் நீர் மல்கி மண்ணினுள் அவன் சீர் வளம் மிக்கவனூர் வினவி தின்னம் என் இளமான் புகுமூர் திருக்கோளூர் என்று சடகோபன் நம்மாழ்வார் சொல்றார் உண்ணும் சோறு பருகுநீர் தின்னும் வெற்றிலை எல்லாம் இந்த ஊர் பெருமாள்னு சொல்றாருமா அப்ப இவ்வளவு பெருமையுடைய ஒரு ஊரை விட்டு கிளம்பலாமா இது நியாயமா எவ்வளவு வேணா கஷ்டம் இருக்கட்டும் ஏடி பொண்ணே இந்த ஊரை விட்டு போகலாமான்னு கருணை பொங்க கேட்டுட்டா அந்த பெண்ணுக்கு கண்கள் ஆனந்த பாஷ்பம் மயிர்கால்கள் குத்துண்டு நின்னது கை அப்படி கூப்பிண்டா என்ன சுவாமி இவர் இந்த ஊர் பெருமாள் வைத்தமானதி பெருமாள் கூட ஏண்டி போறாய் நீ ஏன் ஊர் பொண்ணு நான் காப்பாத்துறேன்னு சொப்பனத்துல கூட வந்து ஒரு வார்த்தை சொல்லல இல்லாட்டி பெருமாளுடைய பத்னியான குமுதவல்லியோ கோலூர் வல்லி தாயாரோ என்கிட்ட சொல்லலாம் அவளும் சொல்லல இந்த ஊர்ல அவதாரம் பண்ண மதுர கவி ஆழ்வாரும் சொல்லல ஆனா யார் இந்த தெய்வம் மனுஷ தெய்வமோ நேர வந்து ஏமா போறேன்னு என்னிடத்துல ஒரு பரிவு இந்த ஊர்ல இருக்கிற ஜனங்கள் யாரும் என்ன கேட்கல என் பந்துக்கள் யாரும் என்னை தடுக்கல ஆனா இவர் வந்து கேட்கிறாரே நான் பண்ண பாக்யம் என்னன்னு சொல்லி கண்கள்ல ஆனந்த பாஷ்பம் வழிய அப்படி ராமானுசர் அப்படி பாதாதி கேசம் பார்த்தார் யார் இவர் மனுஷ தெய்வமோ அப்படின்னு கை கூப்பிண்டு அழகா ராமானுசரை பார்த்துண்டு சுவாமி அடியாள் முசல் புழுக்க சுவாமி வரப்புல கடந்தா என்ன வயல்ல கடந்தா என்ன ஒரு முயல் புழுக்க எங்க இருந்தாலும் ஒரே ஒண்ணுதான் அதுக்கு ஒண்ணு வில கிடையாது அந்த மாதிரிதான் அடியாள் நான் எங்க இருந்தாலும் ஒண்ணுதான் சுவாமி உங்களை மாதிரி உத்தமமான பாகவதர்கள் ஆச்சாரிய புருஷர்கள் பகவான் அனுபவிக்க கூடியவர்கள் எல்லாரும் வந்து பெருமாளை பார்த்தாங்கன்னா பெருமாள் நன்னா இருப்பார் பெருமாளுக்கு நித்தியம் உற்சவம் நடக்கும் அழகா பக்ஷோத்சவம் நடக்கும் அழகா மாசோத்சவம் நடக்கும் அழகா ருதோத்சவம் நடக்கும் ஐனோத்சவம் நடக்கும் வருஷோத்சவம் நடக்கும் அவள் அழகா எல்லா உற்சவம் ஜோரா நடக்கும் சுவாமி என்ன மாதிரி இருக்கிறவள் போகிறதுனால பெருமாளுக்கோ ஊருக்கோ ஒரு நஷ்டம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அழகா சுவாமி ராமானுஜரிடத்துல ஒரு எண்பத்தோரு வாக்கியம் சொல்றா அந்த பெண் பிள்ளை அதாவது நம்ம எல்லாம் வாழ்க்கையில பல பேரை கம்பேர் பண்ணி பாக்குறோம் அவ வாழ்க்கையில டிவி வாங்கியாச்சு இவ குழந்த ஃபாரின் போயிட்டானே இவ அவ்வளவு பணம் சம்பாதிச்சிருக்காளே அவ வீட்டுல தங்க நகை வாங்கிட்டாளே நிறைய கம்பேர் பண்ணி பாக்குறோம் ஆனா ஒப்பிட்டு பார்க்க வேண்டியது உத்தமமான பக்தர்களோட அவர்கள் மாதிரி நான் பக்தி பண்ணலையே அவர்களை மாதிரி வினயம் எனக்கு வரலையே அவர்களை மாதிரி பகவானே கதின்னு இருக்கக்கூடிய புத்தி வரலையே அவர்கள் மாதிரி பகவானுக்காக என்னையே கொடுக்கற மனசு இன்னும் வரலையே இந்த சிந்தனை வந்தாச்சுன்னா வாழ்க்கை நன்னா இருக்கும் நமக்கு வாழ்க்கையில எல்லாம் நன்னா தானே இருக்கு நம்ம வாழ்க்கையில பாருங்க நம்மள விட உயர்ந்த லெவல்ல இருக்கவாள கம்பேர் பண்ணி பார்த்து 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 துக்கத்தை அனுபவிக்கிறோம் நம்மள விட கீழானவா எத்தனை பேர் இருக்கா கண்ணு தெரியாதவா எத்தனை பேர் இருக்கா கை கால் அவயவங்கள் இல்லாதவா எத்தனை பேர் இருக்கா வாய் பேச முடியாதவா எத்தனை பேர் இருக்கா அப்பா அம்மா தெரியாதவா எத்தனை பேர் இருக்கா அவர்கள்லாம் வாழ்க்கையில வாழறா இல்லையா சந்தோஷமா புலம்பாம ஏன் திருவிழ சுரிநாய் பாக்குறோம் சுரிநாயெல்லாம் எங்கேயாவது புலம்புறதா பக்ஷிகள் எங்கேயாவது புலம்புறதா காட்டுல இருக்க மிருகங்கள் யானை என்னைக்காவது காகத்தை பார்த்துட்டு காகம் மாதிரி நான் பறக்கலையன்னு ஆசைப்படவே இல்லை யானை மாதிரி நான் பெருசா இல்லையேன்னு காகமோ மயிலோ யோசிக்க கூட இல்லை அதன் அதன் வாழ்க்கை அதன் அதன் வாழாதுகள் ஆனா நாம எல்லாம் தேவையில்லாம கம்பேர் பண்ணி பாக்குறோம் இந்த பெண் பிள்ளையும் கம்பேர் பண்றா அழகா உத்தமமான பக்தர்கள் பாகவதர்கள் ஆச்சாரிய புருஷர்கள் ஆழ்வார்கள் அவர்களுடைய விஷயங்களை பார்த்து அந்த மாதிரி நான் இல்லையே சுவாமி அந்த மாதிரி அடியால் இருந்தேன்னா நீங்க சொல்றது நியாயம் இவ இந்த ஊரை விட்டு போனா நிஜமா ஊருக்கு நஷ்டம் நான் போகிறதுனால யாருக்கும் ஒரு நஷ்டம் இல்லைன்னு சுவாமின்னு சொல்லி ஒரு எண்பத்தோரு வாக்கியங்கள் சுவாமி ராமானுஜரிடத்துல பேசுறார் அதுதான் திருக்கோளூர் பெண் பிள்ளை ரகசியம் என்ன ரகசியம் அப்படின்னா நமக்கு தெரிஞ்ச விஷயங்கள் மகாபாரத விஷயங்கள் ராமாயண விஷயங்கள் ஆழ்வார்கள் விஷயங்கள் ஆச்சாரியர்களுடைய விஷயங்கள் ஆனா அதுல புதிஞ்சு கிடக்கக்கூடிய ரகசியம் அந்த சாரம் நமக்கு தெரியல அதன் நமக்கு புரிய வைக்கக்கூடியது தான் இந்த திருக்கோளூர் பெண் பிள்ளை ரகசியம் ராமாயணம் பாகவதம் விஷ்ணு புராணம் ஆழ்வார்கள் சரித்திரம் ஆச்சாரிய வைபவம் இது எல்லாம் சேர்ந்து கலந்து அனுபவிச்சா எப்படி இருக்கும் நினைச்சு பாருங்க பஞ்சாமிர்தம் அப்படின்றோம் இல்லையா அழகா அந்த மாதிரி ராமாயணம் பாகவதம் மகாபாரதம் எல்லாம் கலந்து 
அதில் இருக்க சாரத்தை மட்டும் கிரகிச்சு இந்த மாதிரி தான் சுவாமி இந்த மாதிரி ஒரு நாள் கூட ஒருத்தர் மாதிரி கூட நான் இல்லையே அப்படின்னு இந்த பெண் பிள்ளை ராமானுஷரிடத்துல அவ்வளவு அழகா பேசுறான் ஒவ்வொரு வாக்கியம் மணியான வாக்கு ஒவ்வொரு வாக்கியமும் நம்ம வாழ்க்கைய மாத்திர வாக்கியம் நாம எப்படி இருக்கணும் நம்ம மனசு எப்படி இருக்கணும் நம்முடைய ஆட்டிடியூட் எப்படி இருக்கணும் நாம வாழ்க்கையில செய்ய வேண்டியது என்ன செஞ்சுருக்கிற தப்பு என்ன இது எல்லாம் புரிய வைக்கக்கூடியது தான் திருக்கோளூர் பெண் பிள்ளை வாக்கியம் இந்த எண்பத்தோரு வாக்கியங்கள் நிச்சயமா உங்க வாழ்க்கையில் ஒரு பெரிய மாற்றத்தை கொண்டு வரும் உங்க மனசுல சத்தியமா ஒரு மாற்றத்தை கொண்டு வரும் முக்கியமா நாம பண்ணக்கூடிய தவறுகள் என்னன்னு நமக்கு புரியும் தவறுகள் புரிஞ்சிடுமா அதை திருப்திக்கிறதுக்கான புத்தியும் வாய்ச்சிடுமா எவ்வளோ பெரிய மகாத்மாக்கள்லாம் எப்படி வாழ்ந்திருக்கார்கள்ன்ற அந்த ரகசியம் கிடைச்சிடுமா அழகா ராமானுஜரோட வாழக்கூடிய ஒரு எண்பத்தோரு நாள் நமக்கு கிடைச்சிடும் ராமானுஜருடைய ஆயிரமாவது இந்த வருஷத்துல ஜோரா ராமானுஜரோட இருக்க வேண்டாமா இதானே பரம பாக்யம் அந்த பெண் பிள்ளை அவ்வளவு அழகா மயங்கி கைகூப்பிண்டு ராமானுஜர் முன்னாடி பேசுறான் இது என்ன ஆச்சரியம்னா இவர் சொல்லக்கூடிய எல்லா விஷயங்களும் சுவாமி ராமானுஜருக்கு நன்னா தெரியும் இப்ப நாம எல்லாம் நமக்கு தெரிஞ்ச விஷயத்த யாரா பேசுறான்னா உடனே முந்திரி கோட்டை மாதிரி ஆஹ் எனக்கு தெரியுமே அப்படின்னு இது என்ன ஆச்சரியம்னா ஜெகதாச்சாரியன் ஒரு வார்த்தை கூட குறுக்கில் பேசவே இல்லை அவளை பேச விட்டு விட்டு அவள் சொல்றத ரசிச்சு கேட்கிறான் இந்த ரசிக சுவாவம் ஸ்ரவணம் அப்படின்னு பிரகல்லாதன் சொல்றான் நன்னா காது கொடுத்து கேட்கணும் காது கொடுத்து கேட்கும் பொழுதுதான் எந்த ஒரு விஷயமுமே நன்னா மனசுல வாங்க முடியும் அதுவும் பகவத் விஷயம் பக்தி விஷயங்களை நன்னா காது கொடுத்து கேட்கணும் யதிராஜன் ஜெகதாச்சாரியன் நவவியாக்கரண பண்டிதர் ராமானுஜரே ஆதிசேஷன் அவர் அவ்வளவு அழகா கேட்கிறார் சிஷ்யாள்லாம் ஆச்சரியமா பார்த்துட்டு இருக்கா இந்த பெண் பிள்ளை இப்படி பேசுறாளே நாம கூட இவர் இடத்துல இப்படி பேசினதில்லையேன்னு அப்படி கேட்க ராமானுஜர் பிரசன்ன வசனமான திருமுக மண்டலத்தோட ஒரு சின்ன குழந்தைகள்லாம் பேசினா எப்படி அப்பா அம்மா எவ்வளவு ரசிப்போம் அந்த மாதிரி ரசிச்சு கேட்கிறார் அவளுக்கு பரம பாக்யம் ராமானுஜரோட பேசுற பாக்யம் ராமானுஜர் நினைக்கிறதே விசேஷம் ராமானுஜரை பத்தி பேசுறதே விசேஷம் ராமானுஜரை தியானம் பண்றது விசேஷம் அப்படின்னா ராமானுஜரை நேர பார்த்துட்டு ராமானுஜர் இடத்துல பேசுறது எவ்வளவு பெரிய பாக்யம் அவர் ராமானுஜரை ஏண்டி போறாய் பொண்ணேன்னு ஒரு கேள்வி கேட்டவுன்னு அழகா தன் மனசுல இருந்த உள்ள கிடக்கைய அப்படியே ராமானுஜர் இடத்துல கொற்றா அவ்வளவு அழகா ராமானுஜர் அச்சோடி என்னமா பேசுறது கொஞ்சலமா அப்படின்னு தன்னை மறந்து ஆனந்தமா கேட்கிறார் சுவாமி ராமானுஜர் அப்ப இந்த பெண் பிள்ளை ரகசியம் ராமானுஜரே ரசிச்சு கேட்ட ஒரு விஷயம் ராமானுஜரை நூத்தி எட்டு திவ்ய தேச பெருமாள் அவ்வளவு ரசிக்கிறார் அப்ப அந்த ராமானுஜரே ஒரு பெண் பிள்ளை சாதாரணமா பெண் புத்தி பெண் புத்தின்னு சொல்லுவா இந்த பெண் பிள்ளை ரகசியம் கேட்டல் வச்சுக்கோங்களேன் இந்த எண்ணத்தை மாத்தின்றி பெண் புத்தி முன் புத்தி பெண் புத்தி தீர்க்கமான புத்தி பெண் புத்தி பகவத் புத்தி அப்படின்றது நிச்சயமா நிரூபணம் ஆயிடும் பெண்களுக்கு எவ்வளவு ஏற்றம் தரணும் அப்படின்றது இன்னைக்கு நிறைய பேர் பேசிட்டு இருக்கோம் ஆனா ராமானுஜர் அவ்வளவு அழகா அந்த பெண் பிள்ளை சொல்றத நின்று கேட்டுட்டு இருக்கா உட்கார கூட இல்லை கோவிலுக்கு அவசர அவசரமா பெருமாள் சேரிக்க போறவ வேகமா நடப்பார் சுவாமி ராமானுஜர் திவ்ய தேசங்கள்லாம் போனா வேக வேகமா நடப்பார் சமயத்த சிஷ்யர்கள் கேட்பார் சுவாமி இன்னத்துக்கு இத்தனை வேகம் கோவில் திறந்துதானே இருக்கும் அப்படின்றார் அப்ப ராமானுஜர் சொல்லப்பா கோவில் திறந்திருக்கும் சந்தேகம் கிடையாது ஆனா போகிற வரைக்கும் இந்த சரீரத்துல உயிர் இருக்குமா தெரியாதப்பா அதனால எவ்வளவு சீக்கிரம் முடியுமோ பகவான சேவிச்சுடணும் இந்த அவசரம் இல்ல அந்த அவசரத்துல ஓடுற அந்த ராமானுஜரே ராமானுஜர் அத்தனை ஆசையா பெருமாள சேவிக்க ஓடுறவர் அவ்வளவு ஆசையா ஓடுறவர் துளி கூட கவலைப்படாம இந்த பெண் பிள்ளைய பார்த்துட்டு இப்படியே நிக்கிறார் ராமானுஜருடைய கண் பார்வை மேல படுறது எவ்வளவு பெரிய பாக்யம் இப்ப கோவில்கள்ல எல்லாம் போறோம் சுவாமி ராமானுஜர் சந்நிதியில நிக்கிறோம் நம்ம ஸ்ரீரங்கத்துல தானான திருமேனி ராமானுஜருடைய ஸ்வயம் திருமேனி When I think of summer, I think of food, happy hour, fun times with my friends, and fashion. Hi guys, I am Ajalise. I am a hair blogger. I'm now going to show you three fun summer hairstyles. For my go-to summer hairstyle, I like to have my hair out 
And the first thing that I apply in my hair is going to be the leave-in conditioner spray. The leave-in spray gives me hydration, moisture, and definition. My second fun summer look is the two front twist. For this hairstyle, there's three easy steps. Part your hair, apply the product, and twist. ஒரு <laughs> ஒரு சகோதரன் தன் சகோதரிய அவளுடைய சமாதானத்துக்காக பார்ப்பான் இல்லையா அது போல ஒரு அம்மா தன்னுடைய வயசு வந்த ஒரு பெண்ணுக்கு நிம்மதி கிடைக்கணும்னு அவளை ஒரு ஆனந்தமாக பார்ப்பாள் இல்லையா அது போல ஒரு தெய்வம் தன் பக்தனுக்கு எவ்வளோ அழகாக அவனுக்கு சமாதானம் கொடுக்கறதுக்காக பார்க்குமோ அது போல எவ்வளோ பெரிய ஜகதாச்சாரியன் துளி கூட அகம்பாவம் இல்லாமல் இவ என்ன சொல்கிறது நான் என்ன கேட்குறதுன்னு நினைக்கலையா அழகாக சொல்கிறாளே இவ சொல்கிறத நான் கேட்குறேன் எனக்கு இது ஒரு பாக்யம் இந்த அழகான பெண் பிள்ளை பேசுறத கேட்குற ஒரு பாக்யத்தை திருக்கோளூர் வைத்தமானிதி பெருமாள் கொடுத்துருக்காருன்னு ஜம்முன்னு மனசில் வச்சுருந்தா இந்த பாக்யம் எனக்கு கிடச்சிருக்கு இதை வீணடிக்க மாட்டேன் சிஷ்யர்கள்லாம் பார்க்குறா அவகிட்ட சொல்லணும்னு நினைக்கிறா அவர் சுவாமி ராமானுஜர்னு சி ராமானுஜர் கை காட்டிடா இன்னும் சொல்லாதீங்க அவள் பாட்டுக்கு பேசணும் அவள் என்ன நினைக்கிறாளோ சொல்லட்டும் அதுதானே ஒரு குழந்தை தன் உள்ளத்தில் என்ன நினைக்கிறதோ அதை சொல்லணும் இல்லையா வெள்ள கொட்டணும் இல்லையா யாரிடத்துல சொல்ல முடியும் ஆச்சாரியன் இடத்தை தவிர வேறு யாரிடத்துல நம்ம மனசுக்குள்ள இருக்கிறத உள்ளபடி சொல்ல முடியும் சொல்லுங்கோ கணவன் இடத்துலையோ மனைவியின் இடத்துலையோ குழந்தையின் இடத்துலையோ ரொம்ப யோசிச்சு தான் பேசணும் யோசிக்காமல் பேசினா வம்பு ஆச்சாரியன் இடத்துல யோசிக்கவே வேண்டாம் தப்பாக பேசினாலும் அழகாக நம்மளை திருத்தி பணி கொள்வார் ஏன்னா பயனன்றாகிலும் பாங்கல்லராகிலும் செயல் நன்றாக திருத்தி பணி கொள்வார் அப்படின்னு அழகா நம்முடைய மதுரகவி ஆழ்வார் சொல்லியிருக்கார் இப்போ மதுரகவி ஆழ்வார் ஊர் தானே அவரோ நன்னா நம்ம ஆழ்வார் இடத்துல பேசினார் தானே அப்போ இந்த பெண் பிள்ளைய நன்னா தானே ராமானுஜர் இடத்துல பேசுவா சரி அப்படி என்னெல்லாம் பேசியிருப்பா என்னென்ன வாக்கியங்கள் சொல்லியிருப்பா அந்த வாக்கியங்கள்னால நமக்கு என்ன பிரயோஜனம் எதுவாக இருந்தாலும் நமக்கு ஒரு பிரயோஜனம் இருக்கும் இல்லையா அவ என்ன சொன்னா ராமானுஜர் எப்படி கேட்டார் அதை எல்லாம் கேட்டு ராமானுஜர் என்ன கிருபை பண்ணா எல்லாம் ஒவ்வொன்றா பொறுமையாக அனுபவிப்போம் திருவேங்கடம் உடையா நம்ம கூட இருக்கான் அவனுடைய அனுகிரகத்தினால ஆரம்பிச்சிருக்கோம் நல்லபடியாக அவன் காட்டுவான் ராமானுஜரோட ஆனந்தமாக ஒவ்வொரு நாளும் நாம் அனுபவிக்க போகிறோம் ராதே கிருஷ்ணா ஸ்ரீமதே ராமானுஜாய நமக